，行过全世界，专业旅游上用心，一百年旅行社，带你世界爬爬走，享受自然奇景，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮，一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。冰酒厂，我们现在要参观这里啊，露露 ice 的冰酒展示中心。啊，冰酒展示中心外面的树，全部都变黄了，很漂亮。啊，这个是加拿大葡萄的产地哈，因为是在冬天这边结成葡萄，所以是很有名的冰酒产地。全世界主要三个冰酒产地，德国、加拿大还有奥地利。现在进行参观 Lulu Island 冰酒的生产过程，还有介绍。哇，我们来到这边是冰酒展示哈，我们看到连那个葡萄藤都这么漂亮。外，为什么呢？原因是室内温度较高，冰葡萄很快就结冻了，所以采摘、挤压时候的温度也必须符合冰酒制作。的葡萄蜜汁至少要三十八度，而最特别的红冰酒就要四十多度。因为红冰酒葡萄采收的温度要求更低，挤压出来的汁液更少，所以它的味道就更浓厚。今年这是最有名的冰酒厂哇，真快乐哈！来这个会当饮酒、品酒，大家拢真高水准。啊，也来这里学习一下哈，知道这个冰酒的制造过程。那冰酒这边是很适合女孩子的。好来，好吃，嗯，好吃好吃。我妈到加拿大来拔葡萄啊，葡萄，你拔了，拔不是你拔，老公是人家拔，拔葡萄园。这个冰酒就是葡萄，它本身已经结冰了。嗨，好吃吗？赞哦！嘿，吃葡萄要吐葡萄皮哦。不过我吃葡萄都连皮吃。大家参观了酒厂，已经参观完了。那我们要到我们晚餐的地方了。又过了第六天，嗯，哇，家家好，够沙西米。日本餐厅是晚餐。好吃吗？阿、啊、婆，然后吃。哎，恭喜你哦！这个阿婆，然后。啊，福朋喜来登，好 ，Sherry， 温哥华市区，我们在这里就一天住的饭店。这是我们住的饭店哈，非常的漂亮。咱准备买亚瑟西，买一百多万的温暖的房间，啊，房间真温暖哈，再来对嘛，健身房。咱住的这间饭店是叫做喜来登，气氛真好
，嗨，看这里，看这里，这样，嘿，被偷拍了都不知道。哇，大家今天精神很好，睡得很饱满。我们需要往这个我们市区，我们先到伊丽莎白女王公园，伊丽莎白女王公园。我们今天是做市区观光，先到伊丽莎白女王公园，紧接着呢。我们会去做彩虹船，彩虹船。到现在走国道一号，要到敦敦煌市区。我们从洛基山脉回来了，现在要经过一号公路。我们看到非常美丽的斜张桥，我们就进到温哥华市区。哦，你看，好，温哥华市区是非常漂亮的，所以台湾有很多人移民来到这里。你看，加满 Seven Eleven 哈，然后这边的房子都好漂亮，每一栋都是别墅。哇，这个时候来加来加拿大真的是来对了哈！我们来到温哥华，这景色，这个沙漠，这个木屋，一抹蓝的小山丘，光秃秃的一片呢。哎，来盖座山呢，这起码盖座起码好多。所以呢，就开始种竹节树啊，将来呢，经过路。哦，这边是伊丽莎白女皇。公园后面的圆顶的建筑物是伊丽莎白花园里面的植物园。哦，现在是从伊丽莎白公园对温哥华。哇，从伊丽莎白公园可以看到市中心，然后哇，市中心很漂亮。这个就是从伊丽莎白公园上面往下拍温哥华市区。从伊丽莎白看温哥华市中心，市中心，然后看到好漂亮的红叶，然后很多人都会在这里拍照。啊 s e r e n s 季节的餐厅，当初高峰会，克林顿跟艾利钦在这边私底下的举行秘密的会议，就是在这里。啊，这个餐厅呢，就是在伊丽莎白花园。这是一个非常有名的餐厅，哇，好赞哦，好漂亮啊！这里每一个地方都跟伊丽莎白有关系，这个叫伊丽莎白女皇公园，超漂亮的。不过也是要会拍了哈。拍照也是非常重要的。哎呦，这水掉啊呢！哦，我们现在从伊丽莎白公园出发了，看到市区都很漂亮。<笑>